எல்லோருமே நன்றாக வளமாக இருக்கணும் அப்படின்னா மகிழ்ச்சியோடு இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு கண்டிப்பாக இறைவனுடைய அருள் அப்படிங்கிறது தேவை அப்படிங்கிறது இறை நம்பிக்கை இருக்கக்கூடிய எல்லாருடைய மிகப்பெரிய நம்பிக்கை அந்த வகையில் எல்லாருமே இறைவனை வழிபடுவதற்கு வைத்திருக்கக்கூடிய முக்கியமான நாட்களில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நாள் தான் நம்ம எல்லோருக்குமே தெரிந்த அமாவாசை நன்னாள் அதுலேயும் இன்றைய நாள் அதாவது ஏப்ரல் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி பார்த்திங்க அப்படின்னா சித்திரை அமாவாசை ரொம்ப ரொம்ப நல்ல நாள் ரொம்ப ஒரு நல்ல விசேஷம் நிறைந்த ஒரு நாள் இது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அமாவாசை திதி அப்படிங்கிறது முன்னோர்களுடைய வழிபாட்டுக்கு உகந்ததாக கருதப்படுவது இந்த நாளில் செய்யக்கூடிய தர்ப்பணம் முதலிய வழிபாடுகள் தான் முன்னோர்களுடைய நல்லாசியை வந்து பெற்றுக் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது ஐதீகம் இன்று சித்திரை மாத அமாவாசை இந்த நாள் மிகவும் விசேஷமான ஒன்றாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கருதப்படுது அதுலேயும் சூரிய பகவானுடைய அருளை பெற்று தரக்கூடிய தினமாக இந்த அமாவாசை விளங்குது சூரிய பகவானுடைய அருளை வந்து நேரடியாக நம்ம வந்து இந்த நன்னாள் மூலமாக வந்து பெற்றுக்க முடியும் அப்படி ஒரு சூரிய பகவானுடைய அருளை வந்து நம்ம வந்து பெற்றுக்கொள்வதற்கு ஏதுவான ஒரு நாளாக இந்த சித்திரை அமாவாசை அதாவது ஏப்ரல் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி இன்றைய நாளுக்கு வரக்கூடிய இந்த சித்திரை அமாவாசை வந்து அமைஞ்சிருக்கு சூரிய பகவான் அதாவது சித்திரை மாதத்தை பார்த்திங்க அப்படின்னா மேஷ மாதம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சித்திரை மாதத்தை சூரியன் மேஷ ராசியில் சஞ்சரிக்கக்கூடிய காலம் தான் சித்திரி இந்த மேஷ ராசியில் தான் வந்து சூரியன் வந்து சஞ்சரிக்கிறாரு ஜோதிடத்தில் பார்த்த பார்த்திங்க அப்படின்னா மொத்தம் நவகிரகங்கள் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த நவகிரகங்களில் சூரியன் பார்த்திங்க அப்படின்னா முக்கியமான கிரகமாக வந்து போற்றப்படுறாரு சூரியன் ஆத்ம காரகன் மற்றும் பித்ருகாரகன் ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் சூரியன் நல்ல நிலையில் ஆட்சி பலம் பெற்றிருந்தால் அந்த நபர் நல்ல ஆரோக்கியமான வாழ்வை பெற்றிருப்பார் அப்படிங்கிறது ஜோதிட நம்பிக்கை அப்படி உடல் ஆரோக்கியம் அந்தஸ்து கம்பீரம் ஆகியவற்றை தரக்கூடிய வள்ளலான சூரிய பகவான் இந்த மாதம் முழுக்க மேஷ ராசியில் சஞ்சரிக்கிறார் அதாவது சித்திரை மாதம் முழுக்க மேஷ ராசி பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்த கிரகத்துக்கு உரியது அப்படின்னா செவ்வாய் கிரகத்துக்கு உரியது மேஷ ராசி அதில் சூரியன் வரும்போது அதாவது செவ்வாய் கிரகத்தில் வந்து சூரியன் வந்து வரும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா சூரியன் வந்து உச்சமடைகிறார் அதாவது மேஷ ராசி செவ்வாய் கிரகத்துக்கு உரியது அப்படிங்கிற காரணத்தினால அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா சூரியனும் சந்திரனும் ஒரே ராசியில் சஞ்சரிக்கக்கூடிய நாள் தான் அமாவாசை இன்றைக்கு சந்திரனும் மேஷ ராசியில் குறிப்பாக அஸ்வினி நட்சத்திரத்தில் சஞ்சரிக்க இருக்கார் சூரியனும் சந்திரனும் சந்திக்கக்கூடிய இந்த நாளில் குறிப்பாக சூரியன் மேஷ ராசியில் உச்சமடைஞ்சிருக்கும் போது பார்த்திங்க அப்படின்னா செய்யப்படக்கூடிய பித்து வழிபாடுகள் பூர்வ புண்ணியத்தை அதிகப்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஐதீகம் இருக்கு மேலும் இன்றைக்கு புதன்கிழமை விஷ்ணு பகவானுக்கு உரிய நாள் இந்த புதன்கிழமை சூரியனை நாராயண சுரூபமாக கருதி போற்றுவதும் உண்டு இந்த நாளில் வழக்கமாக தர்ப்பணங்கள் செய்பவர்கள் வீட்லேயே தவறாமல் வந்து செய்யணும் தர்ப்பணம் செய்ய வழக்கம் இல்லாதவர்கள் வீட்டில் சாதம் வடித்து அதில் எள் சேர்த்து காக்கைக்கு உணவிடணும் தங்களுடைய மூதாதையர்களுடைய படங்களுக்கு பூ சாத்தி கற்பூரம் காட்டி வழிபடணும் சூரியனுக்கு உகந்த ஆதித்ய ஹிருதயத்தை பாராயணம் செஞ்சல் அல்லது அதை கேட்டல் இது ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப பயன் தரும் அதாவது சூரியனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப உகந்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆதித்ய ஹிருதயம் அந்த ஆதித்ய ஹிருதயத்தை வந்து பாராயணம் செய்யணும் அல்லது அதை கேட்கணும் இது ரெண்டையும் வந்து இன்றைய நாள் வந்து செஞ்சோம் அப்படின்னா அது ரொம்ப ரொம்ப பலன் தரக்கூடிய ஒரு விஷயமா அமையும் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா விஷ்ணு சகசிரநாமத்தை வந்து பாராயணம் செய்கிறது நல்லது அது இயலாதவங்க ஒரு சின்ன ஸ்லோகம் ஒன்று இருக்குது அதை சொன்னால் கூட போதும் ஸ்ரீ ராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மனோரமே சஹசிரநாம தத்துல்யம் ராமநாம வராணனே அப்படிங்கிற வரிகளை திரும்ப திரும்ப சொல்லி வழிபடலாம் இதை சொல்வதன் மூலம் விஷ்ணு சகசிரநாமம் முழுவதையும் பாராயணம் செய்த ஒரு புண்ணிய பலன் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் இன்றைக்கு நம்முடைய தேவை அப்படிங்கிறது ஆரோக்கியம் அதாவது இப்போ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் என்ன அப்படின்னா நாடு முழுக்க இப்போ எல்லாரையுமே மிகப்பெரிய அளவில் அச்சுறுத்திட்டு இருக்கிறது ஒரு தொற்று அப்படிங்கிறது தான் அந்த தொற்று வைரஸ் வந்து எல்லாரையுமே இப்போ உலகம் முழுவதையுமே மிகப்பெரிய அளவில் அச்சுறுத்திட்டு இருக்கு அதுலேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுலேருந்து நம்மளை பார்த்துக்கொள்ள நம்மளை வந்து தற்காத்து கொள்ள என்னென்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ மக்கள் எல்லாருடைய மிகப்பெரிய நம்பிக்கையாக இருக்குது உலகம் முழுக்க பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏராளமான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எல்லாருமே எடுத்துகிட்டு வராங்க அதுலேயும் இந்தியாவில் தமிழகத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு நம்முடைய அரசாங்கம் பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுத்துகிட்டு வராங்க அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த நேரத்தில் எல்லாருக்குமே தேவையான ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது இறை அருள் கடவுள் அருள் அப்படிங்கிறது தான் நிறையா பேர் சொல்லலாம் நம்ம வந்து இப்போ இருபத்தோராவது நூற்றாண்டில் தான் நான் வாழ்ந்துட்ருக்கோம் இப்போ வந்து அறிவியல் தானே நமக்கு வந்து துணை நிற்குது இப்போ வந்து நம்ம ஆன்மீகத்தை கடவுளை இறைவனை நம்ம வந்து பெருசாக பேசணுமா அப்படிங்கிற கேள்வி நிறைய பேருக்கு இருக்கலாம் ஆனால்
இந்த ஒரு தருணத்தில் அது தேவை இது தேவை அப்படின்ட்டு பல பேர் எத்தனையோ விதமான வேண்டுதல்களை வந்து வச்சாலும் கூட இப்போ எல்லாருக்குமே அதாவது நம்முடைய நாட்டில் நம்முடைய சமூகத்தில் இப்போ நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த தருணத்தில் கண்டிப்பாக ஆரோக்கியம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம எல்லாருக்குமே தேவைப்படுது அந்த ஆரோக்கியத்தை அள்ளி தரக்கூடியவர் தான் சூரிய பகவான் இந்த சூரிய பகவானை இன்றைய நாள் கட்டாயமாக வழிபட்டு நம் முன்னோர்களுடைய ஆசையையும் இறைவனுடைய அருளையும் நம்ம வந்து தவறாமல் பெறணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த சித்திரை அமாவாசை நாளில் நம்ம சொல்லக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் எத்தனையோ அமாவாசைகள் வந்து வந்தாலும் கூட இந்த சித்திரை அமாவாசை அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப பலன் தரக்கூடிய ஒரு நாள் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வந்து இன்றைய நாளில் நம்ம செய்யக்கூடிய வழிபாடு அப்படிங்கிறத இன்னமும் அதிகமாக வச்சு முழு மனதோடு நம்ம வந்து நம்முடைய வழிபாடை வந்து மேற்கொள்ளணும் அப்படிங்கிறது நம்முடைய சாஸ்திரங்களும் ஐதீயங்களும் சொல்லக்கூடிய முக்கியமான விஷயமாக இருக்குது இந்த சித்திரை அமாவாசையில் நம்முடைய வழிபாடு அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கணும் எந்த மாதிரி நம்ம வந்து வழிபாடு மேற்கொள்ளணும் அப்படிங்கிறத பற்றின விவரங்களையும் இப்போ நம்ம வந்து விரிவாக பார்க்கலாம் சித்திரை மாதம் அப்படிங்கிறது திருவிழாக்கள் நிறைந்த நாள் மட்டும் இல்லாமல் சித்ரா பௌர்ணமி அப்படிங்கிறது மிக விசேஷமானது அது ஒரு புறம் இருந்தாலும் கூட சித்திரை அமாவாசையும் மிகச்சிறப்பு வாய்ந்ததாக வந்து இருக்குது பொதுவாக அமாவாசை தினத்தில் தற்புறம் கொடுப்பதுலையும் முன்னோர்களை நினைத்து நாலு பேருக்கு உணவு கொடுக்கறதும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது சித்திரை அமாவாசை தினத்தில் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா சித்திரை அமாவாசை தினம் அப்படிங்கிறது பித்திருக்கடமை செய்வது அதாவது பி பித்திருக்கடமை செய்வது அப்படிங்கிறது மிகுந்த நற்பலன்களை தரும் அப்படிங்கிறத உணர்த்தக்கூடிய ஒரு நாள் மொத்தம் தொன்னூற்றி தற்பணங்கள் இருப்பதாக ஆச்சாரியர்கள் வந்து விவரிக்கிறாங்க பொதுவாக ஒவ்வொரு அமாவாசை மற்றும் தமிழ் மாத பிறப்பு தினத்துலையும் தர்ப்பணம் அப்படிங்கிறது வந்து கொடுக்கணும் தமிழ் வருடத்தின் முதல் மாதமான சித்திரை அமாவாசை தினத்தில் நாம் முன்னோர்களுடைய புகைப்படத்துக்கு மாலை அணிவித்து படையல் வைத்து பித்திருக்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுத்து நான்கு பேருக்கு தானமாக வந்து உணவு கொடுக்கறதால எல்லா வகையான நன்மைகளும் நமக்கு வந்து கிடைக்கும் இதை வந்து நம்ம எந்த நாளில் செஞ்சாலும் அது விசேஷம் இருந்தாலும் கூட இந்த சித்திரை அமாவாசையான இன்றைய நாள் செய்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு விசேஷமான ஒரு விஷயம் தான் சொல்லணும் இதனால் நம்முடைய பரம்பரைக்கு மதிப்பும் மரியாதையும் கிடைக்கும் அதோடு மட்டும் இல்லாமல் வீட்டில் உள்ள துஷ்ட சக்திகள் துர் அதிர்ஷ்டங்கள் எல்லாம் நீங்கி மிகப்பெரிய அளவில் மகிழ்ச்சியும் நன்மையும் நமக்கு வந்து சேரும் அது மட்டும் இல்லாமல் சித்திரை மாத அமாவாசையான இன்னைக்கு வந்து காலையில் வந்து என்னெல்லாம் செஞ்சுருக்கணும் அப்படின்னா காலையில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா குளிச்சு முடிச்சு வந்து விரதத்தை வந்து ஆரம்பிச்சுருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நேரத்தில் தொற்று வைரஸ் காரணமாக ஊரடங்கு உத்தரவு வந்து பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கு இதனால் கோவில்கள் குளங்கள் எல்லாமே வந்து மூடப்பட்டிருக்கு இந்த சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை காரணமாக அமாவாசை திவியோ அல்லது தர்ப்பணமோ தர இயலாதவங்க நம்முடைய வீட்டிலேயே முன்னோர்களை வந்து வழிபட்டு கருப்பு மற்றும் வெள்ளை ஏழ் கலந்த சாதத்தை காகங்களுக்கு உணவாக வைக்கிறதால முன்னோர்களுக்கு திதி அளித்த பலன் அப்படிங்கிறது உண்டாகும் இந்த தினத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா விரதம் மேற்கொண்டு முன்னோர்களை வழிபடுறதால பித்ரு சாபம் குல சாபம் போன்றவை எல்லாம் நீங்கி நன்மை வந்து ஏற்படும் சித்திரை மாதம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆன்மீக சிறப்பு மிக்க வந்து மாதம் அது இந்த சித்திரை மாதத்தில் வரக்கூடிய அமாவாசை தினத்தில் இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து செய்யணும் அது மட்டும் இல்லாமல் முயற்சிகளில் தொடர்ந்து ஏற்படக்கூடிய தடை நம்ம ஏதாவது முயற்சி செய்வோம் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் வந்து நம்ம புதுசாக இறங்குவோம் ஏதாவது ஒரு விஷயம் வந்து ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இறங்குவோம் அது எல்லாத்துலேயுமே தடை வந்து ஏற்படுது அப்படின்னா இந்த சித்திரை அமாவாசை தினத்தில் நம்ம வந்து விரதம் இருந்து இந்த மாதிரி வழிபட்டோம் அப்படின்னா அந்த தடைகள் எல்லாமே வந்து நீங்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களில் ஏற்படக்கூடிய தாமதங்கள் எல்லாமே நீங்கும் திருமணம் ஆகாமல் தாமதமானவர்களுக்கு நல்ல வரம் அமைந்து திருமணம் அப்படிங்கிறது விரைவில் நடக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் படித்த படிப்பிற்கேற்ற வேலை கிடைக்காமல் அவதிப்படுபவர்களுக்கு அவர்கள் விரும்பிய வண்ணம் வேலை வந்து விரைவில் கிடைக்கும் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய தரித்திர நிலை நீங்கி பொன் பொருள் போன்றவற்றின் சேர்க்கை அதிகரிக்கும் நீண்ட நாள் நோய்கள் எல்லாமே நீங்கப்பட்டு உடல் ஆரோக்கியம் அப்படிங்கிறது மேம்படும் இது எல்லாமே இந்த சித்திரை அமாவாசை அன்னைக்கு நம்ம மேற்கொள்ளக்கூடிய வழிபாடு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இது எல்லாம் நீங்கி ஒரு நல்ல ஒரு நிலை வந்து ஏற்படுறதுக்கு காரணம் அமையுது ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் என்னதான் கிரகங்கள் எல்லாம் பலமாக நல்ல முறையில் அமைஞ்சிருந்தாலும் கூட பித்ருதோஷம் மட்டும் இருந்ததுன்னா அவருடைய வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் அப்படிங்கிறது காண முடியாது எடுக்கக்கூடிய அனைத்து காரியங்களுமே தோல்வியில் தான் முடியும் ஜான் ஏறினா முழம் சறுக்கும் அவர் மானசீகமாக கும்பிடக்கூடிய தெய்வம் கூட அவருக்கு துணை வராமல் ஓரமாக ஒதுங்கி நின்று கை கட்டி வேடிக்கை தான் பார்க்கும் இதற்கு காரணம் பித்திருக்களுடைய சாபம் தான் பித்திருக்களுடைய சாபத்தை போக்க வேண்டும் அப்படின்னா முதலில் பித்திருக்களை சாந்தப்படுத்த வேண்டும் பித்திருக்களை சாந்தப்படுத்த வேண்டும் என்றால் பித்ருதோஷத்தை போக்க வேண்டும் பித்ருதோஷத்தை போக்கிய பின்பே ஒருவருடைய ஜாதகம் தன்னுடைய ஆட்டத்தை வந்து ஆரம்பிக்கும் அதாவது சித்திரை அமாவாசையான இன்றைய நாள் வந்து நம்ம கொடுக்கக்கூடிய தர்ப்பணம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியம
ஆகவே இந்த சித்திரை அமாவாசை தேதி என்று நாம் முறையாக பித்திருக்களை வழிபட்டு அவர்களுடைய பசியை போக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் அவர்கள் மிகுந்த வருத்தத்தோடு பித்திருலோகம் சென்று விடுவார்கள் இது சாபமாக மாறிவிடும் இந்த சாபமானது தெய்வத்தினுடைய அருளையும் கூட தடை செய்யும் சக்தி பெற்றது எனவே தான் நாம் பித்திருக்களுடைய கோபத்திற்கு ஆளாகாமல் தப்பிக்க வேண்டுமானால் அவர்களுக்கு நாம் முறையாக பித்திருக்கடன் செய்து அவர்களுடைய பசியை போக்கி அவர்களை சாந்தப்படுத்த வேண்டும் ஆகவே இந்த சித்திரை அமாவாசை நாளில் இப்போ நம்ம சொல்லியிருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து செய்யுங்க இரவு தூங்குவதற்கு முன்னதாகவும் இறைவனை வந்து நன்கு வழிபட்டு இந்த நாள் நீங்கள் செஞ்ச விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து பித்திருக்களுக்கு போய் சேரணும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல ஒரு பிரார்த்தனையோடு வந்து இன்றைய நாளை வந்து நிறைவு செய்யும் போது எல்லா பலன்களும் நிச்சயமாக வந்து கிடைக்கும் மேலும் நீங்கள் இந்த காணொலி பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்களை மறக்காமல் கீழே உள்ள காம்பாக்ஸ் தெரிவிங்க இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக உங்களுடைய நண்பர்கள் உறவினர்கள் அப்படின்ற எல்லாருக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி ஆன்மீகம் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோக்கள் எல்லாத்தையுமே தொடர்ச்சியாக உடனுக்குடன் பார்க்கணும்னா மறக்காமல் நம்ம உடனே டிவி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் ஒரு பெல்சிமிலையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் தொடர்